ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడా మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం గడిచిన కాలమంతయు మమ్మలను క్షేమంగా కాపాడి ఈ దినములోనికి మమ్మలను ప్రవేశపెట్టిన మా కన్న తండ్రి మీ కొందనాలు ఈ దినములో ఈ విధంగా అమూల్యమైన మీ మాటలు వినే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనములు తండ్రి మీ పిల్లలు మీ మాటలు వింటున్నారు వారికి తోడుగా ఉండండి వినుచున్న ప్రతి మాట కూడా గ్రహించగలిగే శక్తిని జ్ఞానాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి కేవలం వినువారముగా ఉండి మమ్మల్ని మేము మాసుపుచ్చి కొనుక విన్న వాక్య ప్రకారము ఈ భూమి మీద నీ కొరకు బ్రతకగలిగే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని ఏసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన్నా టీవీని వీక్షిస్తున్న దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు ప్రియులారా ఈనాటి మన పాఠం మంచి పేరు మనిషికి మేలా మంచి పేరు మనిషికి మేలా అనే అద్భుతమైన సందర్భాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి మనము ఈరోజు ఆలోచన చేద్దాం ఈ వాక్య ధ్యానం కొరకై ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము మొదటి వాక్యాన్ని మనం చూడగలిగితే సులోమును గారు చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన మాట ఇక్కడ వ్రాయబడింది సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు అంటున్నాడు సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు అని మహాజ్ఞాని అయినటువంటి సులోమోను గారు చెప్తున్నారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా సులోమోను గారు దేవుడు అనుగ్రహించిన జ్ఞానంతో ఎన్నో విషయాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయన తెలియచేయటం జరిగింది సామెతల గ్రంథంలోను అలాగే ప్రసంగి గ్రంథంలోను అద్భుతమైన మాటలు ఆయన వ్రాయడం జరిగింది చిన్ననాడే ఇస్రాయేలీలకు రాజయ్యాడు సులోమోన్ దావీద్ గారి యొక్క మరణానంతరం చిన్న వయసులోనే ఇస్రాయేలీలకు రాజు రాజుగా చేయబడ్డాడు రాజుగా అభిషేకం పొందిన తర్వాత దేవుని సన్నిధిలో సొలోమోను బలులర్పించాడు గిబియోన్లో ఆయన బరులర్పించిన వేళ స్వప్నములో దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై సొలోమోన నీకేం కావాలో కోరుకోమని దేవుడు సొలోమోను అడిగాడు అప్పుడు సొలోమోను ఆలోచించి ఈ లోక సంబంధమైనవి ఏవి కూడా దేవుని సన్నిధిలో అడగక పరలోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇమ్మని అడిగినట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం ప్రియులార ఆ మాట అడిగినందుకు దేవుడు నిజంగా ఎంతో సంతోషించాడు సొలోమోను చేసిన మనవిని అంగీకరించాడు ప్రపంచంలో అప్పటి వరకు ఎవరికి లేనటువంటి జ్ఞానాన్ని సొలోమోనుకు దేవుడు ప్రసాదించాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం రాజుల గ్రంథంలో మనం చూడగలిగితే రాజుల మొదటి గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో ఒక చక్కటి మాట రాయబడింది ఇప్పుడు దేవుడు జ్ఞానమును బుద్ధిని వర్ణింప శక్యము కానీ వివేచన కలిగిన మనస్సును సొలోమోనునకు దయచేసెను కనుక సొలోమోనునకు కలిగిన జ్ఞానము తూర్పు దేశస్థుల జ్ఞానము కంటెను హైగుప్తుల జ్ఞానమంతటి కంటెను అధికమయుండెను ఎంత జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా నీకేం కావాలి కోరుకోమన్నప్పుడు జ్ఞానాన్ని కోరుకున్నాడు దేవుడు చాలా సంతోషించాడు నా ప్రజలను పాలించటానికి నా మార్గంలో నా పిల్లలను నడిపించటానికి సొలోమోను జ్ఞానాన్ని అడిగాడని దేవుడు ఆనందించి ఎవరికీ లేనటువంటి జ్ఞానం వర్ణింప శక్యము కానీ విశేషమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఐగుప్తీయులు చాలా జ్ఞానం గల వారని చెప్తూ ఉంటారు వారి జ్ఞానము కంటిను అధికమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించగలిగాడు తూర్పు దేశస్థులు ఎంతో జ్ఞానం కలవారని పెద్దలు మాట్లాడుతుంటారు నిజమే ప్రియులారా బైబిల్ చెప్తుంది తూర్పు దేశస్థుల జ్ఞానము కంటే కూడా సొలోమోనుకు దేవుడు అధికమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన దేవుని జ్ఞానాన్ని కలిగిన వాడై చెప్పిన మాటే మనం చదువుకున్నాం ప్రసంగి గ్రంథంలో ప్రసంగి గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు అంటున్నాడు 
మంచి పేరు మేలు అన్న ఈ మాటను చదువుకున్న దేవుని పిల్లలు తమ పిల్లలకు మంచి పేర్లు పెట్టుకోవాలనే ఆశతో దైవ సేవకుల దగ్గరకు వచ్చి మా కుమారునికి చాలా మంచి పేరు పెట్టాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే వాళ్ళ యొక్క బంధువుల యొక్క పేరు కలిసేటట్టుగా వారి తల్లిదండ్రుల పేరు వారి తాత ముత్తాతల పేర్లు కలిసే విధంగా ఒక అక్షరం కలిసే కలిసేటట్టుగా పేర్లు పెట్టమని అడుగుతూ ఉన్నారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మంచి పేరు అంటే ఏంటో ఈరోజు సమాజానికి అర్థం కాలేదు సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు అంటున్నాడు మంచి పేరు అంటే మనకు నచ్చే పేరు కాదు లేకపోతే అక్షరం కలిసి వచ్చేటట్టుగా పెట్టుకునే పేరు కాదు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మంచి పేరు అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి మంచి పేరు అనగానే ఏదో బైబిల్లో ఉన్నటువంటి పేరు మంచి పేరుగా భావించి చాలామంది పెట్టుకుంటున్నారండి పేర్లు మంచి పేరు అంటే ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మన బ్రతుకు ద్వారా రావాలి పేరు మనం పెట్టుకునేది కాదు చాలామంది ఈరోజు సమాజంలో బైబిల్లో ఉన్నటువంటి పేర్లు మంచిగా బ్రతికిన వారి పేర్లు ఈరోజు మన వాళ్ళ దృష్టిలో మంచి పేరు అంటే బైబిల్లో దేవుని కోసం బ్రతికిన వారి పేరు మంచి పేరు అన్నట్టుగా భావించి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఆ పేరుకు తగ్గట్టుగా ఈరోజు మనుషులు బ్రతకటం లేదండి పేర్లు అయితే పెట్టుకుంటున్నారు మంచి సాక్ష్యం కలిగిన వారి పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు కానీ వీరి జీవితంలో మంచి సాక్ష్యం మనకు కనిపించదు ఈరోజు మనం సమాజంలో చూస్తే బైబిల్లో ఉన్న పేర్లు పెట్టుకున్న వారు దొంగలుగా వ్యభిచారులుగా నరహంతకులుగా మోసగాళ్ళుగా ఈరోజు సమాజంలో కనిపిస్తున్నారండి రైల్వే స్టేషన్లలో బస్ స్టాండ్లలో మనం చూస్తే దొంగల జాబితాల్లో క్రైస్తవుల పేర్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రియమైన దేవుని వారులారా దేవుడు అంటాడు మీ వలన నేను ఆ నామము అన్యజనుల మధ్య దూషింపబడుతున్నది అంటున్నాడు పేరు పెట్టుకుంటున్నారు పేరుకు తగ్గట్టుగా బ్రతకటం లేదు సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు అన్నాడు మంచి పేరు అంటే ఏదో బాగా బ్రతికిన వాళ్ళ పేరు పెట్టుకోవడం కాదు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మన బ్రతుకు ద్వారా సమాజంలో మనకు ఒక మంచి పేరు రావాలి చాలామంది అంటారు మా వాడికి మా ఊరిలో మంచి పేరు ఉందండి అంటారు అంటే అది తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు కాదు పిల్లారా తన బ్రతుకు ద్వారా అతను తెచ్చుకున్న పేరు అలాగే ఈ పట్టణంలో పలానా డాక్టర్కు మంచి పేరు ఉందండి అంటారు అంటే అతనికి పెట్టబడిన పేరు కాదు అది అతని యొక్క వృత్తి ద్వారా అతను చేసే కార్యక్రమాల ద్వారా తెచ్చుకున్నటువంటి మంచి పేరు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా అలాంటి మంచి పేరు కావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు సమాజంలో మంచిగా జీవించి దేవుని కొరకు గొప్పగా బ్రతికి మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఈ లోకంలో జీవించి మన కళ్ళ ముందు బ్రతుకుతున్న వారితో మంచి సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగి ఉండటం అదే మంచి పేరు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా చాలామంది వస్తుంటారు మాకు మంచి పేరు కావాలి అంటారు మంచి పేరు వాళ్ళకి నచ్చే పేరు పెట్టడం చాలా కష్టం ఒకనాడు భూమి మీద ఆదాము జీవరాశులన్నింటికీ పేర్లు పెట్టాడు దేవుడు సృష్టిలో జీవరాశులన్నింటినీ కూడా కలుగ చేసి ఆయన కలుగ చేసిన జీవరాశులకు పేర్లు పెట్టే పనిని ఆదాముకి ఇచ్చినట్టుగా మనం బైబిల్లో చూస్తాం వాటిని నీవే కలుగ చేసుకుని వాటికి పేర్లు పెట్టమని దేవుడు చెప్పలేదు కష్టమైన పని దేవుడు చేశాడు కొంచెం తేలికైన పనిని తన కుమారుడైన ఆదాముకి ఇచ్చాడు ఆదాము జీవరాశులన్నింటికీ సమస్త జీవరాశులకు పేర్లు పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నిజంగా పేర్లు పెట్టడం నచ్చిన పేర్లు పెట్టడం ఈరోజు సమాజంలో మనకు ఎంతో కష్టం అండి మనం ఏదో పేరు పెడతాం అది వాళ్ళకి నచ్చదు పేరు మార్చేసుకుంటారు ఒక మనిషికి నచ్చే పేరు పెట్టడం చాలా కష్టం కానీ ఒకనాడు ఆదాము జీవరాశులన్నింటికీ పేర్లు పెట్టాడు ఒక రకంగా చూస్తే అది కష్టమైన పని బైబిల్లో మనం చూస్తే ఆది కారణం రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఇరవయో వచ్చిన వాళ్ళ ఆ మాటలు కనిపిస్తాయి ప్రియులారా దేవుడైన యహోవా ప్రతి భూజంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టెటునో చూచుటకు అతని యొద్దకు వాటిని రప్పించను జీవము గల ప్రతి దానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగాను అని మనం చూస్తున్నాం ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి సమస్త జీవరాశులకు దేవుడు కలిగించినటువంటి జీవరాశులన్నింటికి కూడా ఆదాము పేర్లు పెడుతున్నాడు ఆలోచించండి ఈరోజు దేవుని సేవకుల దగ్గరకు పిల్లలను తీసుకొచ్చి పేర్లు పెట్టించుకుంటున్నారు 
సేవకుడు ఏదో ఒక పేరు ఆలోచించి పెడితే నచ్చదు వాళ్ళకు మాకు మంచి పేరు కావాలి అంటారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మంచి పేరు సమాజంలో మనం బ్రతకటాన్ని బట్టి రావాలి మనం చేసే పనులను బట్టి రావాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించాలి చేసే పనులను బట్టి మంచి పేరు వస్తుందన్న సంగతి ప్రారంభంలో మనుషులు గ్రహించారు వాళ్ళు ఏం చేశారో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు చూడగలిగితే ఆది కాండము పదకొండవ అధ్యాయము నాలుగో వచనాన్ని మనం చూడగలిగితే ప్రియులారా ఒక మంచి సందర్భాన్ని దేవుడు వ్రాయించాడు మరియు వారు మనము భూమి అందంతటా చెదిరిపోకుండా ఎవరండి వీరు నోవహు కుమారుల నుండి వచ్చిన వారు వీరంతా జల ప్రవాహంలో అందరినీ దేవుడు తీసివేశాడు జల సమాధి చేశాడు నోవహు కాలపు ప్రజలను నోవహు కుమారులు షేము హాము యాఫేతుల ద్వారా వచ్చినటువంటి విస్తరించినటువంటి జనాంగం ఇది వారు భూమి మీద విస్తరించటం ఆరంభించిన తరువాత వాళ్ళు ఏం చేశారో చూడండి పురిలారా మనము భూమి అందంతటా చెదిరిపోకుండా ఉండటానికి ఒక పట్టణమును ఆకాశమున కంటూ శిఖరము గల ఒక గోపురమును కట్టుకొని పేరు సంపాదించుకుందము అంటున్నారు ఆలోచించాలి ఆకాశమున కంటూ శిఖరము గల గోపురమును కట్టుకొని పేరు సంపాదించాలి అంటే సమాజంలో మాకు ఒక పేరు ఉండాలంటే ఒక మంచి పనిని మేము చేయాలి ఎవరు చేయని పనిని చేయాలి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి మనకు పేరు రావాలంటే ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయక తప్పదు మరి వారు అనుకున్నారు ఏదో ఒక పని చేస్తే మంచి పేరు మాకు వస్తుంది అనుకున్నారు గోపురం కట్టడం ప్రారంభించారు అది దేవుని ఆలోచనకు విరుద్ధం దేవుని సంకల్పానికి విరుద్ధం ఎందుకంటే మానవుల పట్ల దేవునికి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే భూమి అందంతటా మీరు విస్తరించాలి ఆదామవులను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించండి అని దేవుడు చెప్పాడు భూమి మీద నా పిల్లలంతా విస్తరించాలని ఎంతో విశాలమైనటువంటి మరి భూమిని దేవుడు మనకిస్తే ఆనాటి కాలపు మనుషులు మనము భూమి అందంతటా విస్తరించకుండా ఒక గోపురము కట్టుకొని ఒక పేరు సంపాదించుకుందాం మనం అని చెప్పుకుంటున్నారండి పని వలన మంచి పేరు వస్తుంది కానీ ఏ పని వలన మనకు మంచి పేరు రావాలో మనం తెలుసుకోవాలి ఏది చేస్తే దేవుని దృష్టిలో మనం ఒక మంచి పేరు కలిగిన వారంగా ఉంటాము సమాజం దృష్టిలో మనకు మంచి పేరు వస్తుందో తెలియాలి ప్రేమైన దేవుని పిల్లారా పేరు కోసం గోపురాలు కట్టడం కాదు లేకపోతే ఎవరు చేయని సాహసాలు చేయటం కాదు మనకు మంచి పేరు రావాలంటే దేవుడు చెప్పినట్టుగా ఈ భూమి మీద మనం బ్రతకాలి దేవుడు కోరుకున్న విధంగా మనం బ్రతకాలి అప్పుడు వస్తుంది దేవుని దృష్టిలో మనకు ఒక మంచి పేరు దేవుని దగ్గర మనం ఒక మంచి సాక్ష్యాన్ని దేవుని దృష్టిలో ఒక మంచి పేరు మనం కలిగి ఉండాలి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి ఏదో సమాజంలో ఎవరు చేయని పని చేసి పేరు తెచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు అది చేస్తే దేవుడు నిన్ను మెచ్చుకోడు దేవుడు చేయమన్న పనులు దేవుడు ఇష్టపడే పనులు మనం చేసి దేవుని దగ్గర మనం ఒక మంచి పేరు కలిగిన వారమై ఉండాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే దేవుని చేత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నవారు బైబిల్లో మనకు కనిపిస్తారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఒకసారి వారి జాబితాను మనం చూద్దాం బైబిల్లో అపోస్తుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలను మీరు చూడగలిగితే పౌలు దెర్బేకును లొస్త్రకును వచ్చెను అక్కడ తిమోతి అను ఒక శిష్యుడు ఉండెను అతడు విశ్వసించిన ఒక యూదురాలి కుమారుడు అతని తండ్రి గ్రీసు దేశస్థుడు అతడు లొస్త్రలోను ఈ కొనియలోను ఉన్న సహోదరుల వలన మంచి పేరు పొందినవాడు చూడండి ప్రియులారా నిజంగా ఇక్కడ ఒక తిమోతిని మనం చూస్తున్నాం ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడండి సమాజంలో లొస్త్రలోను తాను ఎక్కడైతే నివాసం ఉంటున్నాడో ఆ ప్రాంతంలో ఆ ప్రజల మధ్య ఒక మంచి పేరు అతడు లొస్త్రలోను అలాగే ఈ కొనియలోను ఉన్నటువంటి సహోదరుల వలన సహోదరుల వలన దేవుని పిల్లల దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడండి దేవుని సేవకుల దగ్గర ఒక మంచి పేరు కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు ఎవరంటే తిమోతి లొస్త్రలోను ఈ కొనియలోను అతనికి తెలిసిన వారంతా కూడా 
తిమోది చాలా మంచి వ్యక్తి అని చెప్పే విధంగా తన జీవితాన్ని దిద్దుకోగలిగాడు క్రమపరుచుకోగలిగాడు ఇది తల్లిదండ్రులు పెడితే వచ్చిన మంచి పేరు కాదు తిమోతికి తన బ్రతుకు ద్వారా తెచ్చుకున్నటువంటి మంచి పేరండి తన జీవితం ద్వారా తెచ్చుకున్న పేరు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మనం ఈ భూమి మీద దేవుని కోసం మంచి పనులు చేయాలి మంచి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు సమాజంలో అందరూ కూడా మనల్ని మంచివాడు అంటారు ఇతను చాలా మంచివాడండి దేవుడు ఎలా ఉంటాడో మాకు తెలియదు కానీ ఈయన చూస్తుంటే మాకు దేవుణ్ణి చూసినట్టుగా ఉందని చెప్పాలి అది మంచి పేరు మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా రెండు మూడు తరాల వరకు చెప్పుకోవాలి మనం చేసిన పనులు ప్రియులారా మీరు ఆలోచించండి ఏం చేశాడు తిమోతి అంటే దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారంగా బ్రతికాడు దేవుని మాటలకు విధేయుడై బ్రతికాడు సహోదరుల వలన సమాజంలో ఒక మంచి పేరు కలిగి ఉన్నాడు లొస్త్రలో ఈ కొనియలో ఆ ప్రాంతంలోనే ఒక మంచి పేరు మన కలిగినవాడుగా మనకు తిమోతి కనిపిస్తున్నాడు ప్రియులారా ఎలా వచ్చింది అతనికి మంచి పేరు అంటే బాల్యము నుండి దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకొని ఆ వాక్య ప్రకారంగా భూమి మీద బ్రతికాడు రెండవ తిమోతి చూస్తే మనం రెండవ తిమోతి మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలలో మనం చూడగలిగితే క్రీస్తు యేసు నందుంచవలసిన విశ్వాసము ద్వారా రక్షణార్థమైన జ్ఞానము నీకు కలిగించుటకు శక్తి కలిగిన పరిశుద్ధ లేఖనములను బాల్యము నుండే నీవు ఎరుగుదు అంటున్నాడు అంటే తిమోతికి ఒక మంచి పేరు ఎలా వచ్చింది ఎలా తెచ్చుకోగలిగాడు ఆ పేరు సమాజంలో అని మనం ఆలోచిస్తే ప్రియులారా బాల్యము నుండి దేవుని లేఖనాలు ఇరిగినవాడు ఆ లేఖనాల ప్రకారంగా నడుచుకున్నవాడు బాల్యము నుండి ఇతనికి దేవుని లేఖనాలు తెలుసంటే ఎలా తెలిసింది తల్లిదండ్రులు నేర్పించారు తన తల్లి చాలా మంచి విశ్వాస అని బైబిల్లో వ్రాయబడింది తిమోతికు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మూడు నుండి ఐదు వరకు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మనం చూస్తే ఆ విశ్వాసము మొదట నీ అవ్వ అయిన లోయిలోను నీ తల్లి అయిన యునీకేలోను వసించను అది నీ ఎందును సహ వసించుచున్నది చూసారా తిమోతి యొక్క తిమోతిలో ఉన్న విశ్వాసం ఒకప్పుడు ఎక్కడుంది అతని యొక్క అవ్వ అయిన లోయిలోను ఆ తర్వాత ఆయన తల్లి అయినటువంటి యునీకేలోను వసించింది వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు లోయి గారు ఎంతో విశ్వాసం కలిగినటువంటి స్త్రీ ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారు ఆమె విశ్వాసంతో బ్రతికింది ఆ విశ్వాస జీవితాన్ని తన కుమార్తె అయినటువంటి యునీకేకు నేర్పించింది ఆ యునీకే తిమోతికి విశ్వాసాన్ని బట్టి ఎలా బ్రతకాలో దేవుని కోసం నేర్పించింది బాల్యము నుండి దేవుని వాక్యాన్ని నేర్పించింది ఎంత మంచి తల్లి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈరోజు సమాజంలో ఆనాడు మరి తిమోతి మంచి సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడంటే దానికి కారకులు తల్లిదండ్రులని మీరు తెలుసుకోవాలి తన తల్లి ఎంతో చక్కగా దేవుని మార్గంలో పెంచింది ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా అంతేకాకుండా మరి తిమోతి అపోస్తుడైన పౌలుకు ప్రియమైన కుమారుడుగా మనకు కనిపిస్తాడు తిమోతి విషయంలో పౌలు గారు మాట్లాడుతున్న మాట చూడండి అదే తిమోతి రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో అవతరాన్ని రాస్తూ ఏమంటున్నాడంటే క్రీస్తు యేసు నందున్న జీవమును కూర్చిన వాగ్దానమును బట్టి దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తులుడైన పౌలు ప్రియ కుమారుడగు పౌలు గారు తన ప్రియ కుమారుడైన తిమోతికి శుభమని చెప్పి వ్రాస్తున్నాడు ప్రియ కుమారుడు ప్రియమైన కుమారుడుగా కనిపిస్తున్నాడు తిమోతి పౌలు గారికి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా వాక్యం ద్వారా కన్నాడు తిమోతిని వాక్యం ద్వారా కన్నాడు తిమోతి పౌలుకు ప్రియమైన కుమారుడుగా కనిపిస్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకున్నవాడు తిమోతి దేవుని వాక్యాన్ని బాల్యము నుండి నేర్చుకున్నవాడు దేవుని ఎందు విశ్వాసం గలవాడు దేవుని మాటల పట్ల విధేయత కలిగి బ్రతికినవాడు అందుకే సహోదరుల వలన ఒక మంచి పేరు కలిగినవాడుగా మనకు కనిపిస్తాడు మనకు పేరు ఎలా రావాలి దేవుని వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకుని తిమోతిలాగా విశ్వాస జీవితాన్ని కలిగి ఈ భూమి మీద దేవుని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే 
సమాజంలో ఉన్న ఎంతో మంది మనలను చాలా మంచివాడు అంటారు అదండి పేరంటే మంచి పేరు మనిషికి ఎంతో మేలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు అన్నాడు సోలోమోను గారు మరో సందర్భాన్ని మనం చూడగలిగితే మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు బైబిల్లో కనిపిస్తారండి అపోస్తుల కార్యములు ఆరో అధ్యాయము రెండవ వచనం నుండి మనం సందర్భాన్ని చూడగలిగితే ప్రియులారా అప్పుడు పన్నెండు గురు అపోస్తలు తమ యొద్దకు శిష్యుల సమూహములను పిలిచి మేము దేవుని వాక్యమును బోధించటం మాని ఆహారమును పంచిపెట్టుట యుక్తము కాదు ఆదిమ సంఘంలో వాక్యాన్ని బోధిస్తున్న అపోస్తులే ఆహారాన్ని కూడా పంచిపెడుతున్నారు పరిచర్యలు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కష్టమైపోయింది వాక్యాన్ని బోధించటం ఈ పరిచర్యలు చేయటం కష్టమైపోయి ఆ సంఘాన్ని అంతటిని కూడా శిష్యుల సమూహం అంతటిని కూడా దగ్గరకు పిలిచి ఏమంటున్నారు తెలుసా కాబట్టి సహోదరులారా ఆత్మతోను ఆ జ్ఞానముతోను నిండుకొనినటువంటి మంచి పేరు పొందిన ఏడుగురు మనుషులను మీరు మీరు నియమించుకోవాలి ఎందుకంటే వాక్యాన్ని బోధించటం ఈ భోజనాలు వడ్డించటం పరిచర్యలు చేయటం మాకు చాలా కష్టంగా ఉంది అన్ని పనులు మేమే చేయాలంటే చాలా కష్టం కనుక సంఘములో మేమున్నప్పుడు మేము లేనప్పుడు కూడా పరిచర్యలు పరిచర్యలు చేయడానికి పరిచారకులు కావాలి దేవుని సేవ చేయటానికి నమ్మకమైన మనుషులు కావాలి కనుక మంచి పేరు పొందిన ఏడుగురు మనుషులను మీలో మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఏడుగురు మనుషులను మంచి పేరు గల వాళ్ళని మీరు ఏర్పాటు చేసుకుంటు అనగానే ఆనాడు సంఘములో మరి మంచి పేరు కలిగిన వారు మంచి మనసాక్షి మనసాక్షి కలిగిన వారు ఏడుగురు అపోస్తుల ముందుకు తేబడ్డారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా సంఘములో నుండి ఆ పేర్లు మనం చూడగలిగితే ఐదో వచనంలో అపోస్తుల కార్యములు ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో ఈ మాట జన సమూహం అంతటికి ఇష్టమైనందున వారు విశ్వాసముతోను పరిశుద్ధాత్మతోను నిండుకొని వారైనా స్థెపెను ఫిలిప్పు ప్రోకోరు నిఖానోరు తీమోను ఫెర్మనాసు యూదుల మత ప్రవిష్ఠుడును అంతే యొక్క వాడగు నికోలాసు అను వారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా సమాజంలో ఒక మంచి పేరు సంపాదించిన వారు వీరు ఏడుగురు మనుషులను సంఘంలో నుండి తీసుకొచ్చారు అపోస్తుల్లో ముందుకు వాళ్ళని తీసుకురాగానే అపోస్తులు ఏం చేశారో తెలుసా వారి మీద చేతులుంచి వారి విషయంలో ప్రార్థన చేశారు వారి మీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేశారు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రార్థన చేశారో వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ వరములను పొందుకొని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వాళ్ళు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు సమాజంలో చేసినట్టుగా సంఘంలో పరిచర్యలు మాత్రమే కాదు సమాజంలోకి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని కూడా ప్రకటించిన పరిచారకులుగా వీరు మనకు కనిపిస్తారు చాలా మంచి పేరు గలవారు సంఘములో ఆ ప్రాంతంలో మంచి పేరు కలిగిన వారండి ఏడుగురు అందులో ఒక స్థిపను కనిపిస్తున్నాడు పిలుపు ప్రోకోరు నికానోరు ఎంతమంది మనకు కనిపిస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ మంచి పేరు ఎలా వచ్చింది తల్లిదండ్రులు పెడితే వచ్చిన పేరు కాదు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా సమాజంలో దేవుని వాక్య ప్రకారంగా బ్రతుకుతూ విధేయులుగా బ్రతుకుతూ వారు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు వారిని పరిచారకులుగా నియమించారు అపోస్తులు అలాగే మనం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం చూడగలిగితే అపోస్తులుల కార్యములు ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనాలలో కూడా ఒక మంచి పేరు కలిగిన వ్యక్తి మనకు కనిపిస్తాడు ఆ వెలుగు యొక్క ప్రభావం వలన నేను చూడలేకపోయినందున నాతో కూడా ఉన్నవారు నన్ను నడిపింపగా దమస్కులోనికి వచ్చాను నేనని పౌరు గారు చెప్తున్నాడు అంతటా ధర్మశాస్త్రము చొప్పున భక్తి పరుడును అక్కడ కాపురమున్న యూదులందరి చేత మంచి పేరు పొందిన వాడైనా అననయ్య అను ఒకడు నా యొద్దకు వచ్చాడు చూసారా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా దమస్కు ప్రాంతంలో ఒక మంచి పేరు కలిగిన వ్యక్తిగా మనకు అరణయ్య కనిపిస్తున్నాడు చాలా మంచి భక్తి పరుడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా దమస్కు ప్రాంతంలో ఒక మంచి పేరు కలిగిన వాడుగా 
మనకు అననయ్యా కనిపిస్తున్నాడు దేవుడు అననయ్యతో మాట్లాడాడు అననయ్య నేను చెప్పే చోటుకు నువ్వు వెళ్ళాలి అక్కడ పౌలు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను నీ కోసం కనిపెడుతున్నాడు అతని కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి మంచి ప్రార్థనా పరుడు భయభక్తులు కలిగినవాడు దేవుని కార్యక్రమాలలో ఉన్నవాడు అననయ్య ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి సమాజంలో ఒక మంచి పేరు వీళ్ళకి ఎలా వచ్చింది వారు దేవుని కోసం బ్రతికి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు సమాజంలో వాళ్ళు తగ్గించుకొని బ్రతికారు విధేయులై బ్రతికారు దేవుని వాక్యానికి లోబడి బ్రతికారు సమాజంలో ఒక మంచి పేరు కలిగిన వారుగా మనకు కనిపిస్తున్నారు ఒక తిమోతిను చూసాం మంచి పేరు కలిగి ఉన్నాడు లుస్తరలోను ఈ కొనియలోను అలాగే ఆదిమ సంఘంలో మనం చూస్తే ఏడుగురు పరిచారకులుగా అపోస్తుల ముందుకు తేయబడ్డారు వారికి ఆ ప్రాంతం అంతటిలో మంచి పేరు ఉంది అలాగే అననయ్యను మనం చూస్తే దమస్కు ప్రాంతంలో ఒక మంచి పేరు కలిగిన వ్యక్తిగా అననయ్య కనిపిస్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మంచి పేరు మనిషికి మేలని దేవుడు వాక్యం ద్వారా తెలియచేస్తున్నాడు మంచి పేరు వలన వచ్చే మేలేంటో మనం తెలుసుకోవాలి మంచి పేరు అంటే తల్లిదండ్రులు పెట్టే పేరు కాదండి సమాజంలో మన బ్రతుకు ద్వారా మనం తెచ్చుకోవలసినటువంటి పేరు అది దేవుని వాక్య ప్రకారంగా బ్రతకటం వలన దేవునికి లోబడి విధేయులుగా బ్రతకటం వలన ఇదిగో ఇక్కడ కనిపించే ఈ వ్యక్తులు మంచి పేరు కలిగి సమాజంలో నిలబడ్డారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారు మంచి పేరు మన బ్రతుకు ద్వారా మనం తెచ్చుకోవాలి అలా మంచి పేరు మనం కలిగి ఉంటే దాని ద్వారా మనకెంతో మేలుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ మేలేంటో రెండవ భాగంలో మనం ఆలోచిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి వందనాలు మంచి మాటలు మీ పిల్లలకు చెప్పాము మంచి పేరు మనిషికి మేలని మీ వాక్యంలో మేము చూస్తున్నాం ఆ మంచి పేరు పెట్టుకుంటే వచ్చేది కాదని తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు కాదని సమాజంలో నీ కోసం బ్రతికి నీ వాక్య ప్రకారంగా జీవించి నీకు విధేయులమై మేము బ్రతుకుతున్నప్పుడు సమాజంలో మాకు ఒక మంచి పేరు వస్తుందని మీ వాక్యము ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం మంచి పేరు కలిగిన వారంగా అనేక మందిని మీ యొక్క నడిపించే పిల్లలంగా మంచి సాక్ష్యాన్ని సంపాదించుకునే వారంగా ఈ భూమి మీద మేము బ్రతుకుడు సహాయం చేయండి మంచి పేరు వలన వచ్చే మేలేంటో మీ లేఖనాలు నుండి మేము చూడబోతున్నాం రెండో భాగంలో తోడుగా ఉండి మంచి మాటలు మాకు అనుగ్రహించమని ఇచ్చిన మాటలకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసు నామంలో ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమే అందరికీ వందనాలు